ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സരളാദേവി സരളാസ് ഹോം മെയ്ഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പാവയ്ക്ക തീയലാണ് കണ്ട നല്ലൊരു പാവയ്ക്ക തീയലാണിത് ഇത് ഞാൻ പാവയ്ക്ക വറുത്തെടുത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം അപ്പം നീ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ കമൻസ് അറിയിക്കണം പിന്നെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണേ അപ്പം ഇത് ഞാനിന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക തീയലിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാവയ്ക്ക സാമാന്യം രണ്ട് വലിയ പാവയ്ക്ക ഞാൻ അയച്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുക ഇത് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തീയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം അത് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ തേങ്ങ വറക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ തേങ്ങയ്ക്ക് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ മുഴുവനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്ത് മുളക് പിരിയമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു നുള്ളു ഉലുവ ഒരു നുള്ളു ജീരകം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഉള്ളി കൂടെ ഇട്ടാണ് വറുത്ത് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നത് ബാക്കി ഉള്ളിയും സവോളയും നമുക്കിതിനകത്ത് അരിഞ്ഞിടാം പച്ചമുളക് കീറിയിടാം കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം പിന്നെ ഇത്രയും പുളി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ചൂടുള്ളത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പിഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ സമയമാകുമ്പോൾ ചേർക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതൊക്കെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കുക ആദ്യം പാവയ്ക്ക വറുത്ത് പോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചു പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാവയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ പാവയ്ക്ക ഇതൊരു രണ്ടായിട്ട് വറുത്ത് പോരാ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വറുത്ത് പോരാ പാവയ്ക്ക ഞാൻ വറുത്ത് കോരി ഒരു കൂട്ടം വറുത്ത് കോരി വെച്ചു ബാക്കി കൂടെ നമുക്ക് വറക്കാം ബാക്കിയും കൂടെ ഇട്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും വറുത്ത് കോരി കണ്ട് വറുത്ത് കോരി വെച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പാവയ്ക്ക അരിഞ്ഞതാണ് ഇതിങ്ങനെ വറുത്ത് കോരുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വറുത്ത് കോരുന്നത് വറുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചയ്ക്ക് വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഇരട്ടി ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തേങ്ങയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ആ പാനിലോട്ട് തന്നെ ആ തേങ്ങയും തേങ്ങ മുളക് ആ രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലി പിന്നെ ജീരകം ഉലുവ ഓരോ പിടി ഒരു നുള്ളു ജീരകം ഒരു നുള്ളു ഉലുവ പത്ത് മുളക് തേങ്ങ ഇത്രയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ഉള്ളിയും കൂടെ അങ്ങിട്ടേക്കാം ബാക്കി ഉള്ളി നമുക്ക് കീറി എടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് പോരട്ടെ ആ ഏകദേശം പകുതി മൂപ്പായി അല്ലേ രണ്ടൊന്ന് കരിയപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് എണ്ണയൊന്നും അധികം ചേർത്തിട്ടില്ല തേങ്ങയെന്നുള്ള എണ്ണ മതി കാര്യം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം എണ്ണ കോരി ഒഴിക്കണ്ട അവയ്ക്ക് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മതി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ മൂത്തു കണ്ടോ പാകത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അധികം മൂത്ത് ക കരിഞ്ഞു പോയി ആ കരി കരിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് കയറി വരും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് മൂപ്പാണ് ഇത് ഞാനിനി ഇത് പൊടിച്ചിട്ട് ഒരിത്തിരി ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ പോകും അപ്പം നല്ലപോലെ അരയും ഇത് 